um, the, the English uh, famous for their sense of humor. Англичане дуже відомі у світі завдяки чувству юмора, гумора. І зазвичай мої лекції дуже в них міститься дуже багато гумору. Але сьогоднішня моя лекція обійдеться без жартів. Вона надзвичайно серйозна. Можливо, Можливо, комусь здасться дивним говорити про смерть пацієнтів і як лікарі можуть допомагати пацієнтам вмирати. А саме в умовах лікарні, у тому місці, де лікарі мають допомагати пацієнтам жити. Але... Зважаючи на те, що Україна зараз знаходиться на шляху інтеграції до Європи у модерний світ і сучасну медицину, питання про те, як будуть вмирати і вмирають наші пацієнти, і як будемо вмирати ми самі, стає все більш і більш важливим. У більшості європейських країн питання євтаназії є надзвичайно важливим, і воно є також і політичним питанням. Виявляється, було вимкнено, але у мене голос гучний досить. По факту виходить, що в деяких європейських країнах Євтаназія вже є дозволеною за законом. Для всіх нас виявляється дуже складним думати і говорити про смерть. Для нас є цілком природним мати цей страх смерті. Зараз в моєму країні, в Британії, Euthanasia is not allowed. В моїй рідній країні, в Британії, євтаназія є забороненою за законом. But every almost every week in the newspapers there will be stories about patients who either have gone to Switzerland where euthanasia is permitted or are campaigning to have it permitted in Britain. Але дуже часто з'являються в ЗМІ повідомлення про те, як люди відправляються до Швейцарії, найближчої країни, де вона дозволена, або проводять інформаційні кампанії на підтримку дозволу евтаназії. Now, except Georgia and Cyprus, there are no countries where suicide is against the law. Окрім Кіпра та Грузії немає жодної країни, де самогубство було б забороненим за законом. Until the 19th century, in most European countries, it was illegal to try to kill yourself. До 19 століття в більшості європейських країн зробити спробу самогубства було забороненим за законом. And there are crazy, mad, true stories of people who failed to kill themselves but tried and were then executed and hung for having tried to kill themselves. І є неймовірні історії про те, як люди зробили спробу покінчити з життям, їм це не вдалося і потім їх привели до суду і стратили, повісили, наприклад. But there is a paradox here. Why when in most European countries it is not against the law to kill yourself, why is it against the law to help somebody to do something which is not against the law. І тут виявляється певне протиріччя, коли за законом в більшості європейських країн не є забороненим вбивати себе, отже чому має бути забороненим допомогти комусь вбити себе? Now, modern medicine means we live much, much longer than in the past. Завдяки сучасній медицині ми живемо набагато довше, ніж раніше. And many of us will live long enough to develop Alzheimer's disease, dementia. 
І багато хто з нас проживе досить довго для того, щоб в нас вже з'явилася хвороба Альцгеймера, деменція. І рак здебільшого стає хворобою старих людей. And modern medicine has also given us the power to predict often quite a long time in advance that we have a fatal illness. Крім того, завдяки розвитку сучасної медицини ми вже заздалегідь можемо передбачити своє свою смерть. For instance, the disease of motor neuron disease. Наприклад, смерть через хворобу моторних нейронів. Which will start with some very very slight Weakness. Вона починається як дуже така невеличка, незначна слабкість у м'язах. But once the diagnosis has been made, але як тільки поставлений діагноз, we know the patient will die from progressive paralysis and choking to death, respiratory failure within usually one or two years. І ми знаємо, що після того, як поставлений діагноз, через рік або два ця людина помре від прогресуючої паралічу всіх м'язів і нарешті задихнеться. Our ancestors before modern medicine were never in a situation where they knew what was going to happen to them. Раніше люди ніколи не могли передбачити, коли вони помруть. Of course, we all know we are going to die. Звичайно, ми всі знаємо, що колись ми всі помремо. But we don't know when. Але коли саме, невідомо. But now with modern medicine, some of us do. Завдяки сучасній медицині зараз ми знаємо, не всі, але дехто. І дехто з нас радше обере померти за власним бажанням, ніж чекати, поки смерть прийде. Є Є декілька слів англійської, які більш-менш означають одне й те ж. Евтаназія. І походить це слово з двох грецьких слів. Ю означає добрий і танатос – смерть. Добра смерть. Але це дуже, дуже важливо, що ми маємо відповідальність між волонтерною евтаназією, де це пацієнт вирішує вирішити, але надзвичайно важливо, щоб ми розрізняли добровільну євтаназію, коли вона робиться за вибором пацієнта. Та недобровільною євтаназією. Коли лікар вирішує, незважаючи на бажання чи небажання пацієнта, припинити його життя. So in the European countries like Britain and Denmark and France, where there is a big political debate about this, у таких європейських країнах, як Британія, Данія, де йде дуже багато гарячих суперечок щодо евтаназії, we usually talk a we have different a different name. We talk about assisted suicide or assisted dying. Отже, в цих країнах ми найчастіше використовуємо ефемізм. Ми говоримо не евтаназія, а говоримо самогубство з лікарською допомогою або смерть з лікарською допомогою. And there is a further reason for this is that the Nazi, the German Nazis, had their euthanasia. They called it euthanasia when they killed hundreds of thousands of people in hospitals, people with mental disabled people, psychiatric patients. І є ще одна причина, чому ми обираємо використовувати ефемізм. А саме через те, що німецькі нацисти використовували слово евтаназія для того, щоб вбивати пацієнтів з інвалідністю, з психіатричними захворюваннями. Вони таким чином вбили сотні тисяч людей. Leben ohne Hoffnung means life without hope. І тут написано фраза німецькою мовою, яка означає «життя без надії». Це був такий певний слоган, який придумали нацисти для того, щоб виправдати вбивства цих пацієнтів. І через його страшного легасі, в Германії не можна дискусити евтаназію в будь-якій формі. 
саме через цю жахливу спадщину у Німеччині зараз дуже болісне або неможливо обговорювати питання евтаназії. But we are not talking here about involuntary suicide. Але ми з вами сьогодні не говоримо про недобровільну недобровільне самогубство. We are talking about legally assisted dying when the patient wants it and has chosen it. Ми говоримо з вами про самогубство з лікарською допомогою, коли це дозволено законом, тобто законне. And in the countries where it is possible, which are many of the American states in Canada, in Japan, in the Netherlands, in Belgium and Switzerland. І в країнах, де це дозволено за законом, в багатьох штатах Америки, в Канаді, в Японії, в Нідерландах, в Бельгії. The first criterion is if you have a disease where you will die within six months. Одним з перших критеріїв, які пред'являють до тих, хто буде виробляти цю евтаназію, є, щоб у пацієнта була хвороба, відповідно до якої він помре протягом шести найближчих місяців. And this usually means cancer where all treatment has failed. І найчастіше це рак, коли вже всі методи лікування спробувані і не є ефективними. But in the Netherlands, Belgium and Switzerland, але в Нідерландах, Бельгії, Швейцарії є ще другий критерій. Коли людина може жити довге життя, але при цьому страждати надзвичайно і неможливо зупинити це страждання. Це було, наприклад, молодий інгліщин, who broke his neck playing the game of Raga. Була історія з одним молодим англічанином, який зламав шию під час спортивних ігр. And was left completely paralyzed like like Superman, like Christopher Reeve. Він був, він лежав у ліжку як Супермен, повністю паралізований. And he chose, he said, I do not want to live another 30 or 40 years like this. І він Обрав, він так сказав, я не хочу прожити ще 30 або 40 років, лежачи ось так у ліжку. І за згодою його родини, він обрав поїхати до Цюриха у Швейцарії, де є клініка, де можливо отримати допомогу у самогубстві. Зараз це не легкий thing to do to go to the, it's called the dignitas clinic it is not a simple process насправді поїхати до цієї клініки яка називається dignitas до неї потрапити не так же й просто it costs a lot of money це досить дорого and many medical reports and bureaucracy і вимагає досить багато різних медичних звітів і бюрократичних дій so it is absolutely clear that The people who go there have made their own choice of their own free will. І тому зрозуміло само собою, що люди, які туди туди приїздять, вони зроби зробили свідомий вибір вибір. And understand the options, the other choices than suicide that could be made. І крім того, вони розуміють, що є інші варіанти окри окрім евтаназії. This also means now we can sometimes diagnose Alzheimer's disease, dementia, while we still have the ability to make choices. Крім того, є такі випадки, коли можна поставити діагноз хвороби Альцгеймера, коли людина цілком є компетентною ментально. I do not know what it is like in Ukraine, but certainly in, in England, all my generation, I am 68 years old, Most of us have had parents, one parent at least, who died from Alzheimer's. Я не знаю, яка ситуація з цим в Україні, але у нас в Британії більшість з тих людей з мого покоління, мені 68 років, мають батьків або мали один, принаймні з яких помер від хвороби Альцгеймера. My my own father died at the age of 96 after 10 years of Alzheimer's disease. Мій власний батько помер у віці 96 років від хвороби Альцгеймера після 10 років страждань. 
and it was terrible to see him slowly the the man he was a great man he was a famous human rights lawyer він був надзвичайно цікавою людиною він був адвокатом у сфері прав людини і було жахливо бачити як він повільно уходить one of the founders of amnesty international він був одним з засновників засновників міжнародної організації amnesty international and by the time he died he was an empty an empty shell і на той час коли він помер це була просто оболонка порожня оболонка If you talk to people like myself of my age in England, we are not worried about death. We are all worried about dementia. Якщо поговорити з людиною мого віку в Британії, то ми зазвичай не занепокоєні смертю як такою. Ми занепокоєні хворобою Альцгеймера. If you live to the age of 80, якщо доживаєш до віку 80 років, you have a 45% probability of developing Alzheimer's dementia. 45% ймовірності того, що буде поставлений діагноз деменція або хвороба Альцгеймера. If you live to the age of 90, it is about 70-80% Якщо доживаєш до віку 90 років, то ймовірність підвищується до 80%. So one of the great problems, one of the big problems facing modern society with modern medicine Отже, одна з дуже серйозних проблем, з якою е, зустрічається сучасне суспільство, це те, що частка людей похилого віку з хворобою Альцгеймера зростає щодня. Now, most of these people cannot choose assisted dying because they are demented. Більшість цих людей вже не може обрати евтаназію саме через те, що в них вже втрачена е, здоровий глузд вони втратили вже. So I'm not talking about killing all these people with dementia like my father. Тобто я не говорю зараз про те, щоб вбивати всіх людей з деменцією, як, наприклад, був мій батько. But I know several senior English doctors. Але я знаю декількох е, серйозних англійських лікарів who developed the early symptoms of dementia у яких в похилому віці вже розвилися симптоми деменції had psychological reports to show they still could make decisions they had a bad memory but they understood what was happening і вони пройшли багато різноманітних психологічних тестів для того щоб довести що вони знаходяться у стані здорового глузду що вони володіють своїм мисленням і пам'яттю And they chose to end their lives in the Dignitas Clinic in Zurich. І вони обирали завершити своє життя саме в цій клініці в Швейцарії, Dignitas. Although they would have preferred to die in their own homes. Звичайно, вони б якщо б мали змогу, обрали б померти вдома. Now there are many in the countries where assisted dying is legal, there are many safeguards to make sure It will be used properly. У тих країнах, де евтаназія є законною, існує багато запобіжних заходів для того, щоб забезпечити законність цього процесу. And this is usually the two independent doctors who do not are not involved in the care of the patient. Зазвичай для цього необхідно, щоб двоє лікарів, які не є учасниками процесу лікування пацієнта, are satisfied that the patient is not psychiatrically ill or very depressed but they are what we say in English of sound mind. Засвідчили, що цей пацієнт знаходиться у здоровому глузді, що він розуміє все, що відбувається. So as I said, assisted dying is legal in many countries. Отже, як я вже сказав, в багатьох країнах евтаназія є законною. The method of euthanasia is usually the barbiturate drug Nembutal. Зазвичай методи, які використовуються, це барбітурат, нембутал, um, which used to be a sleeping pill in the past. Колись раніше це був препарат для того, щоб боротися з безсонням. But then it was banned from use because people used it to commit suicide. Але пізніше його заборонили саме через те, що багато хто з людей використовував його для для самогубства. And some people perhaps took it by mistake took too much Marilyn Monroe died from barbiturate overdose і або хтось з людей міг просто перевищити дозу наприклад Marilyn Monroe померла через те що прийняла дуже багато цих пігулок 
But, but we do not know whether this was deliberate or, or not. А ми не можемо бути впевнені, навмисне вона це зробила чи ні. Many um, famous people have difficulty sleeping. Michael Jackson is another example. У багатьох відомих людей є проблеми зі сном. Майкл Джексон ще один приклад. And if the patient cannot swallow, which would be the case of motor neuron disease often, а якщо пацієнт не може ковтати, це є одні одним з симптомів хвороби нейронних моторних нейронів. Somebody, it need not be a doctor, it could be a nurse, will have to give an injection. Хтось, не обов'язково лікар, це може бути медсестра, вводить йому смертельну ін'єкцію. The patient falls asleep. Пацієнт засинає. Falls into coma. Впадає в кому. And dies very peacefully from respiratory arrest. І дуже спокійно помирає від зупинки дихання. So again again I must repeat assisted dying is voluntary suicide. Отже, знову і знову я хочу повторити, що евтаназія це добровільне самогубство. It is not deciding doctors. It is not doctors deciding when somebody should die. Ми не говоримо про те, що лікар вирішує, коли помирати пацієнтові. But when you read the arguments of people who are opposed to assisted dying, they often do not understand this or choose not to understand it. Найчастіше люди, які виступають проти евтаназії, вони не розуміють цього або видають, що не розуміють. It is about what we call patient autonomy. Тут дуже важливим є поняття таке, як автономність пацієнту. As you know, in the Second World War, the Nazis carried out medical experimentation on human beings. Як ви знаєте, під час Другої світової війни нацисти проводили численні експерименти на живих людях. That is Karl Brandt, who was Hitler's personal doctor. Ви бачите на цьому знімку Карла Бранта, він був особистим лікарем Гітлера. And he was involved in the euthanasia program. І він брав участь у програмі з евтаназії. And he was executed after a trial in Nuremberg. І після процесу в Нюрнберзі його стратили. But because because of the abuse of euthanasia by the Germans, uh, what is called the Nuremberg Code, that's misspelled. The Nuremberg Code was drawn up to govern medical practice. І саме через те, що було стільки зловживань евтаназією під час Другої світової війни, в результаті Нюрнбергського кодексу сформувалося те, що ми зараз маємо в медицині, етичний кодекс. And we talk of the four pillars of medical ethics. І ми говоримо про чотири стовпи медичної етики. And the first is autonomy. We must respect the patient's right to choose what is best for them. І перший з них це автономія. Тобто ми маємо поважати право пацієнта самому обирати, коли йому жити і коли померти. We do not dictate to patients and tell them what should be done. Ми не диктуємо, не говоримо пацієнтам, що їм треба робити. We explain the choices to them and then the patient decides with our help what is best. Ми розказуємо пацієнтам про варіанти, які для них існують, і вони з нашою допомогою можуть обрати, що їм більше подобається. And the other principles are of beneficence, we must we have a duty to do good. Наступний стоп це милосердя, ми маємо обов'язок творити благо. A non maleficence, these are clumsy words in English. A duty not to do bad. І досить складне слово англійське, яке означає обов'язок не робити, не робити шкоди. And justice, which is we should treat all patients equally. І справедливість, це означає, що всіх пацієнтів ми лікуємо без преференцій. Now there are in fact many ways of dying. Є багато шляхів, як людина може померти. Death is the same for all of us. Смерть для всіх однакова. But dying can be fast and painless, Вмира... as it is with a heart attack or a major thromboembolism to the brain. Смерть може бути, вмирання може бути швидким і безболісним, наприклад, як під час е, зупинки серця або обширного інсульту. 
It can be slow and not very painful, as perhaps with liver or kidney failure. Наприклад, вмирання також може бути повільним і досить безболісним, коли у людини відмовляє печінка або нирки. It can be horrible and slow. Повільним і жахливим. The wife of a friend of mine died from a slowly progressive cancer of the jaw. Жінка мого друга померла від повільно прогресуючого раку щелепи. Which slowly destroyed her face. Повільно цей рак зруйнував її обличчя. І нарешті розповсюдився на мозок. Знаменитий психіатр Фройд помер від раку на обличчі. Насправді він вмовив свою доньку вбити його морфіном. But in the last few months of Freud's life, the smell of his rotting face was so terrible, even his dog would not enter the room where he was. Насправді, останні місяці його життя такий запах був жахливий у кімнаті, де він знаходився, що навіть його собака відмовився заходити у цю кімнату. And when I was a young doctor, before I was a neurosurgeon, I sometimes had to care for patients like this. І коли я ще був молодим лікарем, до того, як я вирішив стати нейрохірургом, я іноді надавав допомогу таким пацієнтам. Like Або ще існують хвороби, наприклад, як хвороба моторних нейронів, хвороби мозку, головного чи спинного, коли людина повільно втрачає контроль над своїм тілом. And it can be slow and painful, as with some cancers. І вмирання може бути дуже повільним і болісним, як у випадку дуже великої кількості різних видів раку. Or it can be fast and painful. Або швидким і болісним. So there are many, many ways of dying. Тобто людина може вмерти зовсім по-різному. And some of us, not many, not many, but some of us, if we can look, if we know what is going to happen to us, We can look our death in the face and say, well, actually, I would rather die in my own bed at home peacefully than die in hospital in very unpleasant circumstances. І деякі з нас, я не кажу всі, але деякі, можуть подивитися на варіанти вмирання і смерті і вирішити для себе, що вони б обрали скоріше померти вдома, спокійно, у ліжку, ніж у лікарні, в надзвичайно неприємній ситуації. When, if you carry out opinion polls, surveys of what people feel about the possibility of death, most people say what they are most frightened of is the loss of dignity, the loss of autonomy, of dying in a hospital where you are no longer in charge of your own body or own life. Проводилося дуже багато різних опитувань, і зазвичай люди говорять, що вони найбільше, чого вони побоюються, це померти у лікарні в жахливому стані, коли ти вже більше не можеш контролювати навіть власне тіло. And even in England, which has the most advanced hospice care in the world, hospice care is hospitals for people who are dying. І навіть в Англії, де дуже добре розвинені хоспіси, а хоспіси це такі лікарні, де надають допомогу помираючим людям. Most people still die in hospital. Все одно більшість людей помирають просто в лікарнях. So, what are the arguments against assisted dying? Отже, які існують аргументи проти евтаназії? Well, of course, the first argument is the religious argument that this is against God's law and the sanct what we call the sanctity of life. І, звичайно, що перший контраргумент релігійний, тому що евтаназія це проти закону Божого. But this is a question of belief, of faith, and cannot you cannot argue about it on the grounds of evidence or reason. І якщо це вже ми починаємо говорити про релігію, то тут неможливо обґрунтувати іншу думку, тому що мова не йде про раціональну аргументацію. And as the great British philosopher Bertrand Russell once said, "If you are a Christian, you are a Christian. If you are a Christian, you are a Christian. If you are a Christian, you are a Christian. If you are a Christian, you are a Christian. If you are a Christian, you are a Christian. If you are a Christian, you are a Christian. If you are a Christian, you
if you cannot provide any evidence for what you believe, I do not have to provide any evidence to say that you are wrong. Якщо ви не можете надати будь-яких доказів на користь того, у що ви вірите, то я не зобов'язаний надавати вам будь-які докази стосовно того, що ви не праві. Now in, in countries like Ukraine, where probably most people are still observing Christians, perhaps it, this is therefore not a problem. You, most people accept the religious argument. В Україні, де досить багато людей є християнами, активними, вони ходять до церкви. But in many countries, such as Britain, the number of Christians in the population is steadily reducing, falling. Але в багатьох країнах, таких, наприклад, як Велика Британія, кількість християн постійно зменшується. This is a recent opinion poll in England. 52% of British people now say they are not religious. І ось ви бачите результати досить недавніх опитувань, і ми бачимо, що 52% людей сказали, що вони не є релігійними, не вірять в Бога. So people who oppose or against assisted dying have to produce different arguments to justify their opposition. Отже, тепер ті люди, які які базують свою аргументацію проти евтаназії, мають знаходити раціональні аргументи. And there are four, um, four such arguments. І таких аргументів існує чотири. I, I should add that in Britain it is still against the law. Assisted dying is not permitted, even though opinion polls so so the majority of people are in favor of it. І я ще раз кажу, що в Британії заборонено за законом робити евтаназію, навіть незважаючи на те, що більшість людей обрали б цей шлях піти з життя. So the non-religious arguments against assisted dying are as follows. Отже, які є нерелігійні аргументи проти евтаназії? Some doctors, is mainly doctors who work in palliative care, palliative care in mainly in hospices. Лікарі, які працюють в хосписах і займаються паліативною допомогою. They say that dying patients are very vulnerable. Вони говорять, що пацієнти, які вмирають, є дуже вразливими. And if assisted dying is permitted by the law. І якщо дозволити за законом евтаназію, these patients will be frightened that doctors will want to kill them. Вони будуть налякані, вони будуть боятися, що лікарі захочуть їх вбити. I will comment on each of these arguments a little later. Трошки пізніше я прокоментую кожен з цих аргументів. The second argument is that with good palliative care or hospice care, um, dying is not a horrible experience for most people. Therefore, there is no need for assisted dying. Наступний аргумент такий: з налагодженим якісним з якісною налагодженою паліативною допомогою в хосписах помирання не є таким жахливим, тому немає потреби у евтаназії. A third argument is that assisted dying is what we call a slippery slope, where if we allow doctors to kill patients, even though the patient wants it. This will then inevitably lead to Nazi-type euthanasia with doctors killing patients without their permission. Наступний аргумент такий, що евтаназія, якщо її дозволити, вона стане таким слизьким шляхом, коли лікарі почнуть вбивати людей навіть без їх дозволу. And the fourth argument is that patients will be bullied by greedy children or grandchildren saying grandma take the suicide pill i want to inherit your money і четвертий аргумент такий що пацієнтів будуть будуть примушувати їх діти або онуки прийняти ось цю пигулку смертельну для того щоб скоріше отримати спадщину so with regard to the first argument that vulnerable patients will be frightened thinking that doctors want to kill them. Що стосується першого аргументу, відповідно до якого пацієнти будуть налякані ось цими лікарями, які захочуть їх вбити? I would say, well we trust doctors with our lives at the moment. Я можу сказати наступне. Зараз ми довіряємо лікарям своє життя. We often in fact will we make decisions that often result in our patients dying. 
вони, ці лікарі часто приймають рішення, які призводять в кінці кінців до того, що пацієнти вмирають. Because we all know at some point we have to tell patients and their families that no more treatment is possible. Тому що в, де, в деяких випадках наступає момент, коли лікар змушений визнати і сказати пацієнтові і його родині, що більше варіантів лікування не існує. I see no reason personally why the availability of assisted dying will suddenly turn doctors into killers. Я особисто не розумію, чому дозвіл робити евтаназію перетворить лікарів на вбивців. Or why dying patients should feel their doctors have all become killers. Або чому вмираючі пацієнти будуть відчувати, що лікарі, які навколо них, це вбивці. As I said before, with palliative care and hospice care, only a small number of people receive it. Як я вже казав, досить невелика частка пацієнтів мають доступ до хосписів і паліативної допомоги. And although some palliative care doctors say that no, with good care, dead dying is never a problem. І навіть незважаючи на те, що багато хто з лікарів каже, що з налагодженою допомогою в хосписах вмирання не таке жахливе. This is not true for some patients. Для деяких пацієнтів це не так. There is no evidence from countries where assisted dying is legal, but it is a slippery slope. У тих країнах, де евтаназія вже дозволена за законом, ми не бачимо доказів того, що це слизький шлях. There are strong legal safeguards and there is no evidence that these do not work. У них впроваджені сильні потужні запобіжні заходи, і вони працюють. And as for the final argument about greedy relatives, my, my experience as a doctor and many colleagues agree with me is often the patient is ready to die, but the family cannot let go. І я зі свого власного досвіду можу сказати стосовно четвертого аргументу про жадібну родину, онуків і дітей, сказати наступне, що найчастіше ми бачимо що пацієнт вже сам готовий піти з життя, а родина не готова його відпустити. It seems a very negative black view of human nature to suggest this really would be a big problem. Якщо робити таке припущення, це означає, що ми виражаємо досить негативне, навіть чорне сприйняття істинної природи людської душі. And the final point I would make і наостанок я скажу, наступне скажу, якщо навіть декілька пацієнтів скоять самогубство надто рано, perhaps that is a price worth paying for the greater number of people who can avoid a distressing death. Можливо, варто заплатити цю ціну заради тих пацієнтів, які помирають в жахливих стражданнях. Every time I operate, there is a risk the operation could go badly. Кожного разу, коли я роблю операцію, існує певний ризик того, що щось піде не так. Um, with Dr. Strutz tomorrow, I am doing an I'm helping Dr. Strutz do an operation tomorrow where I told the patient there is a 1 in 400 risk he could die. Завтра ми з лікарем Струцем робимо операцію, і я сказав пацієнтові, що існує ризик 1 з 400, що він може померти. It is of course the patient's choice to have the operation. І звичайно, пацієнт сам обирає робити цю операцію. But it would be ridiculous to refuse 399 patients the chance of a good result. Але надзвичайно було б нерозумно відмовити цьому пацієнтові або 399 пацієнтам в операції, якщо вони можуть врятувати, вона може врятувати їх життя. For the sake of one bad result. Тільки через те, що може один результат бути негативним. And that seems to be the end. Um здається, це вже кінець. So I, I'm sorry to talk about such a serious subject. Uh, мені, 
досить жаль, що я говорю про таку серйозну тему. But I promise you it will become an important problem question in Ukraine in the years to come. Але я вас запевнюю, що найближчим часом в Україні будуть вестися дискусії з цього приводу. As I said at the beginning as modern medicine becomes more and more powerful, як я сказав на початку, на шляху розвитку медицини it achieves wonderful things. У нас ми отримуємо чудові результати. But it also creates new problems. Але і виникають нові проблеми. My own belief is that in England in time the law will change. Я вважаю і я впевнений в тому, що з часом закон в Великій Британії зміниться. Just as it took many years for homosexuality to no longer be against the law. Так само, як це сталося з гомосексуальністю, вона більше не є забороненою за законом. And then it became possible for gay marriage. Потім uh, з'явилася можливість uh, для одностатевих шлюбів. And I think assisted dying with strong safeguards is a similar sort of problem. І мені здається, що евтаназія із запобіжними заходами пройде той самий шлях. I'm very happy to it's a difficult subject but I'm very happy to answer any questions if, if дуже, anybody have any, has any дуже складна тема і якщо в будь-кого є питання я буду радий відповісти And a round of applause to Sasha for translating it all І дякуємо перекладачу за переклад It's much more much more tiring to interpret and translate than it is to talk Набагато складніше перекладати, ніж говорити. Спасибо большое, господин Уарша, за доклад. Коллеги. Пожалуйста, давайте попробуем задавать вопросы. У кого есть вопросы, не стесняемся, задаем. К вам будут подходить наши сотрудники с микрофоном. I would quite understand if nobody feels able to ask a question. Я цілком зрозумію, якщо ніхто не зможе все ж таки задати питання. Ah, the first question. Bravo. Добрий вечір. Марченко Анна, психолог. Скажите, пожалуйста, если вы ну, сказали о том, что если клиенты, ну, пациенты готовы сделать да, эвтаназию, а их родственники нет, то как в таком случае проводится беседа, работа с родственниками? Ну и вообще, возможно, возможно ли это? Ну или это только желание пациента, а родственника, желание родственников не имеет значения? Ultimately, I mean, in the countries where assisted dying is legal, it is ultimately the patient's individual choice. Зазвичай у країнах, де евтаназія дозволена за законом, мова йде лише про рішення цієї особи. This is patient patient autonomy. Саме тут йдеться про автономію пацієнта. But for, I am not a I am not a terminal care doctor. So I do not have much personal experience. Але я маю визнати, що я не є тим лікарем, який працює з термінальними пацієнтами, тому у мене не багато власного досвіду. But the many cases in Britain which have been in the media of people going to Switzerland or court cases where they've challenged the law. А але з досвіду, який я бачу у ЗМІ в Британії, коли люди приходять до суду, щоб захистити своє право на автономію. It has been quite clear the family has been in strong support. Було цілком, цілком зрозуміло, що родина повністю підтримує таке рішення пацієнта. And I have had I have had patients families saying to me in front of their dying relative, I would not treat my dog like this. Why do we treat my father or my і у мене у моєму власному досвіді були такі випадки, коли пацієнт вмирає, родина стоїть поруч з пацієнтом і каже: "Якщо б так хворіла моя собака, я б ніколи не продовжував лікувати. Чому я маю так ставитися до свого батька чи чоловіка?" Так. 
Добрый вечер, Олег Касаткин, онкохирург. Скажите, пожалуйста, тут ситуация такая, ну, меня интересует другая ситуация, что если пациент выбирает себе смерть, то как в данной ситуации должны поступить врачи? Любой ли врач может ему помочь в этом, или же это должна быть специализированная клиника, которая оказывает подобную услугу? Спасибо. In, in the countries where assisted dying is legal, it has to be, usually it is two independent doctors, not the doctors involved in the patient's care, who talk to the patient and establish it as their wish and their free choice. Зазвичай в Украинах, где закон позволяет эвтаназию, необходимо найти двух независимых лекарей, которые проведут беседу с этим пациентом и установят его разумовые And even if the treating doctor, the, pe the doctor treating the patient, agrees that it is time to die, he, he or she cannot, cannot do that. І навіть якщо той лікар, який постійно лікує пацієнта, згоден з тим, що людині вже можна зробити евтаназію, він чи вона не може це зробити. Now, of course, what? has usually happened and certainly happened when I was a junior doctor when patients are dying коли я був молодим лікарем що що відбувалося коли пацієнт вмирав it was a standard part of one's work і це було частиною стандартною частиною чиєїсь роботи but if a patient was having a very painful unpleasant distressing death Якщо пацієнт знаходився в термінальному, дуже болісному стані з тяжкими стражданнями, we would give them a lethal, a lethal injection of heroin. Ми робили смертельну ін'єкцію героїну. And this was an act of kindness. If you know somebody is dying and they are suffering terribly, the way you help them is by giving them a large dose of morphine. І коли ми бачили, що пацієнт надзвичайно сильно страждає, це було просто актом доброти і милосердя. Ми давали йому дозу, велику дозу морфію. But this is euthanasia without consent. Але це евтаназія без згоди. And this is more, there is a greater risk that this will be abused by bad doctors. Але тут існує великий ризик зловживань лікарями. Then if you have a system where there can be open discussion between the doctor and the patient about what to do. Я маю на увазі при такому сценарії порівняно з ситуацією, коли евтаназія дозволена і її цю дискусію можна провести у відкритому просторі. I worked in countries all over the world. Я працював у багатьох країнах всього світу. And I know that in countries like Nepal where I've worked a great deal. І я знаю, що в певних країнах, наприклад, Непал, де я багато працював, It is very difficult. You can't have conversations like this with the family. Поговорити з роди з родиною пацієнту, пацієнта на таку тему неможливо. They are uneducated peasants, many of the patients. Багато хто з них просто селяни без освіти. And they will not accept neither the patient nor the family. They will not accept death. They want everything to be done or Whatever. Ні пацієнт, ні родина не зможе прийняти смерть. Вони будуть намагатися зробити все, щоб пацієнт жив. But as societies, as countries become better educated and more sophisticated and wealthier, але країни, от люди в різних країнах отримують кращу і кращу освіту, стають все більше і більше благополучними. It becomes possible to have a more open discussion about how to manage death and dying. Завдяки цьому можна вже починати говорити з людьми в багатьох країнах про смерть і про вмирання. От секунду, сейчас здесь вопрос будет сначала 3 минут, потом там. Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, Возникают ли у людей, принявших эвтаназию, проблемы с захоронением, например, с установкой различных религиозных атрибутов, а, и влияют ли различные религиозные организации на свободу эвтаназии в различных странах, либо пациенты, которые выбирают эвтаназию, в большинстве своем, э, в большинстве своем не религиозные? Спасибо.
restrictions, maybe some... I, I, I don't know the answer conditions. to that. I think probably most people, in, most people who choose assisted dying are probably not religious. But I don't know. There must be evidence out there, but I don't know what it is. Насправді, я не знаю відповіді на ваше питання. Я впевнений, що десь відповідь існує, є певні дані. Я просто не знаю. Моя здогадка буде, що більшість цих пацієнтів не є релігійними. But to be honest, I've, the Catholic Church is strongly opposed to abortion and euthanasia. Я знаю, що католицька церква суворо проти абортів і евтаназії. But the Catholic Church also believes in life after death. Але католицька церква також вірить в життя після смерті. And I've never really understood if there is life after death. І я насправді ніколи не розумів, не знав, не розумів, чи існує життя після смерті. Why it is wrong to carry out abortion or euthanasia? І чому неправильно робити аборти і автоназію? Якщо після цього людина буде жити щасливо у, на тому світі на небесах. Да, пожалуйста, следующий вопрос. Добрий день, Галина Анатольевна, детский кардиолог. Я бы хотела вас спросить, как по поводу эвтаназии у несовершеннолетних, ну, у детей, грубо говоря, существует же много достаточно заболеваний детского возраста, которые не доживают до совершеннолетия и очень тоже сильно страдают, и как в таких ситуациях существует ли эвтаназия? In Belgium, in Belgium there is. Um, but I think the child has to be, there is an age limit. I think it might be six years old. But Belgium is the only country where y quite young children can opt for assisted dying. The only country in the world where there is an euthanasia for children is Belgium. There is Belgium, and there is a certain limit of age. It seems to be six years old when a child can choose an euthanasia. And the Belgian doctors say that children, if they have a serious progressive fatal illness can look at it and make a rational decision. І лікарі в Бельгії говорять, що якщо у дитини серйозне смертельне захворювання, яке прогресує, вони говорять, що діти можуть подивитися в обличчя смерті і обрати евтаназію. And because all of us uh, are so upset about dying children and the terrible suffering of the parents that it's very difficult to to think about this. Для всіх для нас надзвичайно сумно навіть думати про страждання дітей, які хворіють, і про страждання їх батьків. І тому ми частіше обираємо просто відсторонюватися від цієї проблеми. The other controversial area is in Belgium and Holland. Um, you can get assisted dying if you have untreatable depression. If you are very, very depressed and all treatment has failed, you can have euthanasia just on, on those grounds. Ще один контроверсійний момент полягає в наступному. У двох країнах, Бельгії і Голландії, є можливість законна зробити евтаназію пацієнтом, якщо в нього невеликовна депресія. Тобто багато серйозна, тяжка, всі методи лікування спробувані, нічого не допомогло. This makes me uncomfortable. Мені це досить неприємно. And many other doctors are uncomfortable, I think. І так само відчувають себе, я думаю, багато хто з лікарів. Because it, it then puts a lot of responsibility on the safeguarding doctors about how, how, where do you draw the line? How badly depressed must you be? Тому що це накладає дуже велику відповідальність на тих лікарів, які проводять співбесіду з цим пацієнтом. Наскільки серйозною і невеликовною є депресія пацієнта? Ще питання, да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, существують ли якісь-либо определені показання і протипоказання цього вмішательства? Очень объемный вопрос. Well, it is entirely a question of the patient's choice and whether the patient has a clear mind and can make a free decision. 
це завжди цілком вибір пацієнта і умова має спостерігатися ця умова, що здоровий глузд продовжує пацієнт знаходиться в здоровому глузді. This is never, never, never about killing patients who are confused or demented or cannot make a rational decision. Мова ніколи не йде про те, щоб вбивати пацієнтів, у яких розвилася деменція, або які не розуміють, що відбувається навколо. And in fact, with the Dignitas Clinic in Zurich, where most English people go to die if they can afford it. І насправді в більшості випадків, коли англійські пацієнти направляються до клініки Dignitas в Цюріх, в Цюріху, the clinic rejects far more applications for assisted dying than it accepts. Насправді це дорого і складно, але клініка більше відмов дає, чим вона приймає, ніж вона приймає пацієнтів. And as I said earlier, there is no evidence that in countries where assisted dying is available that more and more people are being killed or killing themselves. It, it only applies to a small number of people. Як я вже казав, в країнах, де евтаназія дозволена, немає доказів, немає даних про те, що вся ситуація стає на слизький шлях, погіршується. Якщо б я побачив у себе симптоми Альцгеймера, хвороби, і отримав підтвердження діагнозу, я сподіваюся, що я буду бравий достатньо я сподіваюся, щоб мені вистачило мужності, щоб піти з життя. Тому що я не хочу бути тягарем власній родині, своїм дітям. Я не знаю, чи вистачить мені мужності для того, щоб наважитися. Я просто людина. Побачимо. And evolution of millions of years of previous history has not really equipped us with the ability to solve these problems, to think about these problems. І через ту спадщину, яку ми маємо завдяки мільйонам років еволюції, ми не можемо так просто вирішити такі проблеми. We could never choose in the past when to die, but now we can. Раніше ми ніколи не могли обирати, коли нам помирати, а зараз можемо. Одну секунду, там вопрос з заднього ряду должен був бути. Зараз ми вас пам'ятаємо, молодий чоловік, обов'язково задати питання. Добрий вечір, Олександр Гун, адвокат. У мене такий, скажімо, вопрос, хотілося б услышати ваше мнення. Перше, по вопросу, недавно в Великобританії був випадок, коли відключили від системи жизнеобеспечения двухлетнего ребенка. Он был неизлечимо болен. И вот вопрос первый. Ваше мнение по поводу, скажем так, эвтаназии по решению суда, потому что там было решение государства. А второй вопрос по поводу, когда пациент уже не понимает, что происходит, и об эвтаназии просят, и этот вопрос как бы решают родственники. Вот ваше мнение по этим вот двум категориям. Спасибо. who could only remain alive because they were on ventilators. Протягом минулого року в Британії було два випадки, коли дуже маленькі діти страждали від серйозних пошкоджень головного мозку і могли залишатися живими тільки завдяки машинам забезпечення життя. And the doctors said it is futile, futile to continue with the child on the ventilator. І лікарі підтвердили, що підтримувати життя у цих дітях немає сенсу. Батьки не прийняли цього, не змогли прийняти. І лікарі подали в суд, і суд вирішив відключити дітей від механізмів підтримки життєдіяльності. І, звичайно, це зовсім інше питання, яке не стосується напряму евтаназії. 
for parents to fall out so completely, to disagree so completely with, with doctors in this way. І це стається надзвичайно рідко, що, що батьки так по-різному дивляться на ситуацію з цими лікарями, які надають допомогу їх дитині. And, and the question, the ethical question is, should the parents' wishes be respected irrespective of everything else? І тут постає питання, чи необхідно поважати думку і вибір батьків? Незважаючи на будь-яку ситуацію. It costs hundreds of thousands of dollars to keep a child like this alive. Підтримувати життя у тілі такої дитини коштує сотні тисяч доларів. And although the doctors could not show the children's brain scans in public because of confidentiality. І незважаючи на те, що лікарі через закон про конфіденційність інформацію не могли показати томографію головного мозку цих дітей. I know from my colleagues who looked after these children. Я знаю від своїх колег, які були задіяні у лікуванні цих дітей. But their brains were almost completely destroyed. Що мозок дітей був цілком зруйнований. I often had to make decisions like this with my patients' families, both children and adults. Мені приходилося робити багато таких рішень приймати таких рішень і стосовно моїх пацієнтів дітей і дорослих. And I never had any serious problems. І у мене ніколи не виникало серйозних проблем. But it was very very painful for me <laughs> as well as for the for the families. Але і і для мене і для родин цих пацієнтів було надзвичайно болісно робити такі рішення. Like the second question was about um, switch again was brain death. I can't remember now. Друге питання було про смерть родственники, когда родственники. Family. Що саме про родину? Когда пациент не може принять рішення і родственники просять за нього. Ага, when the patient is not in clear mind yes. and the family makes the decision for the decision the, for him. The family can't. Well, the, it's a gray, we call it it's, it's a gray area. But if the family cannot say to the doctors kill the patient, that is against the law. And it would be against the law even if assisted dying was possible because the patient cannot make a choice. Насправді це сіра зона, але зазвичай ми говоримо так, пацієнт, якщо пацієнт не може прийняти рішення, то мова не йде вже про евтаназію. There are two, I think there are two legal cases in the Netherlands in Holland at the moment. Здається мені, що в Голландії на сьогодні існує два таких випадки, які були вирішені за законом where patients left what we call an advanced directive. They said they okay. wrote a legal yeah. document saying, okay. mm -hmm. if I yeah, yeah, yeah. lose my brain, yeah, I, I do not want to be kept alive. Це було тоді, коли пацієнт залишив заздалегідь вказівки, як робити, що робити з його життям, якщо станеться така і така ситуація. And I think a doctor gave two such patients who had become severely demented He gave them a lethal injection. І таких було пацієнтів двоє, у них була тяжка деменція, і вони зробили їм смертельну ін'єкцію. And there has been a law, a law case about this, but I do not know what the answer was. І там була, була судова справа була з цього приводу, але кінцевого рішення я не знаю. At the moment in England we can leave, we can make an advance directive. Зараз в Англії ми можемо залишити таку свою директиву. But only to say I do not want to be treated if I develop a serious illness and I have lost mental capacity. Але ми можемо там написати тільки єдине, що якщо я втратив здоровий глузд, я прошу не продовжувати лікування. We cannot make a legal document saying please kill me. If I am demented. Ми не можемо написати в такій директиві, будь ласка, вбийте мене, якщо в мене буде деменція. And this, this problem of the millions of people with dementia in the modern world will continue. І ця проблема людей, мільйонів людей з деменцією буде продовжуватися у світі. And in fact, no progress has been made in finding treatment for dementia. Насправді ми не знайшли ще досі 
покращеного лікування деменції за останні роки. And most of the big pharmaceutical companies have abandoned research into dementia. І багато які великі фармацевтичні компанії навіть облишили пошуки лікування деменції. And instead of moved into cancer because there's more money, more money in it. І вони переключилися на пошук ліків для ракових хворих, тому що там більше грошей. Пожалуйста, следующий вопрос, молодчок. Uh, Евгений Дермонец, medical student. Uh, Mr. Marsh, uh, do you think if this is the topic of assist, assisted death is connected with um, a topic of uh, um, uh, execution and, uh, and uh, like the death, death punishment? Uh, because oh, capital yeah, punishment. Capital punishment, <laughs> Огромная просьба повторить вопрос на русском, потому что аудитория реально английским, ну, им тоже интересно, о чем вы говорите. Вы, пожалуйста. Питание такое, чи повязана эвтаназия с питанием страты, або приведение в выполнение выроку смертельного суди? Because uh, in these countries, which uh, assisted death is permitted, as I know, in these countries, the capital uh, punishment is uh, permitted too. So I think no, that's not. I mean, not. I mean, capital punishment. Which countries in Europe permit capital punishment? Belgium, no. I don't think so. No. <laughs> and there's no, no <laughs> countries in Europe permit capital punishment. Uh, it's America mm -hmm. um, and China and some other countries. But as far as I know, there is capital punishment has been abolished in almost all, all of Europe. So I think that society in these countries are ready for also the topic of, of assistant death and uh, euthanasia. I, or well, because, because capital yeah. punishment yes. is permitted. Or not. Or it's not permitted. <laughs> <laughs> it's not permitted. I, I, don't, I, don't, I do not see a connection between the two. Mm. Насправді питання було про те, чи пов'язана евтаназія саме з тим, що у цих країнах, чи існує в них вища міра наказання, так? Виявилося, що ні. Насправді, ні в Бельгії, ні в Голландії немає. Тільки в Сполучених Штатах і в Китаї. Але це не пов'язано. Personally, I am strongly opposed to capital punishment. Я особисто проти вищої міри. Because the police and the law courts can make mistakes. Тому що і поліція, і суди можуть робити помилки. And execute an innocent person. І стратити невинну людину. I don't think can justify killing many bad people who do deserve to die. І це не може виправдати ті страти, які за законом правильні, тобто бувають, коли тих людей, хто скоїли злочини. But legal assisted dying is not putting power in doctors' hands. Але насправді евтаназія дозволена законом не надає владу в руки лікаря. It is putting power in our hands as patients. Вона нам дає самим, як пацієнтам, цю владу вирішувати. To escape what we call paternalism. Щоб уникнути того, що ми називаємо патерналізмом. Where the medical profession thinks it knows what is best for patients. В цій парадигмі вважається, що лікарі знають краще, що для пацієнта добро, що ні. Добрый вечер. Добрый, а, добрый вечер. Я бы хотела спросить, в вашей последней книге было написано про набир самогубцы. Какие препараты туда входят? С дозировками спрашивают надо. Я не скажу, это секрет. Не скажу, это тайна. Первая фраза моей второй книги. Перша, перше речення моєї другої книги. I say, I like to joke. Я, і там я кажу, я люблю жартувати. That my most precious, precious possession is my suicide kit. Що моя, моя найбільша дорогоцінність, яка в мене є, це цей набір самогубця. And indeed, it, I do have one. І насправді в мене він є. Uh, and it is certain drugs I was able to acquire. Мені вдалося придбати певні ліки. But I say the, the problem is the drugs 
do not come with labels like vegetables in the supermarket. Але проблема в тому, що на ліках не на не наклеєні ярлики, як на овочах в супермаркеті. Saying best buy or use by. Що там було написано строк придатності такий то такий то. Everything in life, whether it is going to a party or your professional career or life itself. Все в житті, йти на вечірку, чи обирати кар'єру, чи просто саме життя. Всі ми погодимося, що краще піти раніше, ніж пізніше. Але проблема в тому, щоб дізнатися, коли саме. Одну секундочку, пожалуйста, підніміть руки, кого ще питання будуть. Угу. Отлично, попробуем Здорово. вот тогда отсюда пойдем и вот так вот по залу. Хорошо, чтобы мы по очереди задавали вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер, я студентка медицинского университета. И у меня есть такой вопрос. В Украине совершенно большинство людей не имеет доступа к паллиативной помощи. И нет достаточного количества хосписов. Также проблема с доступом к наркотическим анальгетикам. У нас нет, например, трансдермальных систем, совершенно не представлены в Украине. И не надо ли сначала решить эту проблему, а потом уже, например, в Украине решать проблему с эвтаназией? Не будет ли так, что сначала мы решим проблему с эвтаназией, и такой человек, который, например, не может себя обезболить, скажет, окей, я хочу умереть, потому что меня не могут обезболить? Спасибо. Розумне, слушне питання. Насправді, те, що ви сказали зараз, є п'ятим контраргументом, я просто його полишив. Але є відповідь від країн, де асистити... Зараз, Україна, може, інша. В Україні, можливо, ситуація інакша. Але є відповідь від країн, де асистити є вирішена. Але відповідно до даних з тих країн, де евтаназія дозволена, її дозвіл не зупинив розвиток цих напрямів паліативної допомоги, хосписів і так далі. І якщо сприймати евтаназію як акт доброти, милосердя, звісно, паліативні improving palliative care and hospice care should be done as well. If you live in a country where the system is so bad, that there is a deliberate reduction in palliative care and hospice care, навмисне скорочення обсягів паліативної допомоги. Це само по собі жахливо. Приклад, штат Орегон був одним із перших, де дозволили евтаназію. Мені здається, вже пройшло більше, ніж 20 років з того часу. Вони опублікували аналітику стосовно цього як процесу. Для них запобіжним заходом обов'язковим є, що прогноз не довше, ніж 6 місяців, і не обов'язково, щоб було нестепне страждання у пацієнта. І відповідно до даних, пацієнти, якщо вони потрапляють у паліативну допомогу, коли вони вже прийшли на стадію, термінальну стадію, і вони знають, що вони скоро помруть, Багато хто з таких пацієнтів виражає інтерес до евтаназії. І вони мають змогу поговорити про це. Але більшість з них не надаються до цієї міри. І мені здається, що можна зрозуміти це так. Коли ми вирішуємо, ми дуже зрозуміли, що це буде. 
коли ми помираємо, ми дуже налякані, як це буде. Um, certainly in, in Western Europe and America we have sufficient morphine and opiate drugs. Звичайно, зрозуміло, що і в Західній Європі, в Америці достатньо наркотичних знеболювальних. So pain is not usually a problem. Тому біль зазвичай не є проблемою. And apparently most people in Oregon eventually are happy to let nature take its course. But um, they had the reassurance that if it was going to be very unpleasant, they could bring the end more quickly. І, як ми бачимо з даних, більшість людей в Орегоні обирають просто віддатися на е, природний е, хід подій. Але для них приємно, що вони принаймні мають цей варіант. So I see assisted dying, as do many other people, as being part of palliative care, not in opposition to it. І я особисто, як і багато хто з, з, з знайомих мені людей, вважають евтаназію частиною паліативної допомоги, а не альтернативою їй. Слідуючий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, мене звати Смичела Юрій, я врач-анестезіолог. Uh, uh, у мене два питання, один по темі, другий не зовсім, другий личний. Перший питання – це, є ли якась зв'язка між евтаназією і донацією органів? органов. И второй вопрос, который не связан по теме, как движется все-таки дело с вашим домиком, или нам ждать все-таки историю, продолжение истории в третьей книге? usually have systemic disease and their organs probably would not be suitable. Зазвичай ті люди, які обирають евтаназію, страждають від системних захворювань, і їх органи і системи вже в поганому стані, тому мова не йде про те, щоб вони могли стати донорами. Whether I do not know if there have been cases where people said I want assisted dying and I want my organs to be used for transplantation. There is no reason why they shouldn't say that. Uh, я особисто не знаю про випадки, коли людина обирала евтаназію і при цьому говорила, що я хочу віддати органи комусь для трансплантації, але чому б ні? Of course, the Chinese until recently were using the organs of executed prisoners for transplantation. До, до недавнього часу китайці використовували органи тих злочинців, яких стратили відповідно до рішення суду. As to my cottage, I'm still working very hard on it. І я зараз дуже багато працюю над своїм котеджем. Last week I was building a rather complicated staircase. Минулого, минулого тижня я дуже багато працював над тим, щоб збудувати склад, складні сходи. Which goes round a corner. Які завертають за кут. And I started regretting the whole business. І я вже почав uh, жаліти, що почав uh, ця, всю цю справу. Я сподіваюся, що після чотирьох років плідної праці, наприкінці цього року, вже можна там буде жити. But I still, I still work in London as a surgeon, but only one day a week. And I spend a lot of time abroad, like here as well. Но, але насправді я працюю один день на тиждень в Лондоні як нейрохірург, і я дуже багато подорожую, як от, наприклад, зараз. And I have signed a contract for a third book. І я підписав контракт на третю книгу. But I refuse to be paid any money in advance for it. Але я відмовився взяти будь-які гроші наперед. Because I do not know if I will be be fine if I'll be able to write it. Тому що я не можу з певністю сказати, чи мені вдасться її завершити. The problem is if you write a various my first book has now sold almost a million copies. насправді моя перша книга, ми ми бачимо, що її продали більше, ніж мільйон екземплярів. And it's been translated into 30 languages. Її переклали на 30 мов. And the second book has been very successful as well. Друга книга була також дуже успішною. So my publishers are very keen I should write a third book. І тому мої видавці наполягають, що я маю написати третю книгу. Even if it's really bad. 
Навіть якщо її дуже погано напишуть. Вони зможуть продати достатньо екземплярів, щоб отримати прибуток. Але якщо я напишу погану книгу, я перестану себе поважати. Тому я просто думаю про це. Добрий вечір. Давайте будемо завершувати ще одне питання десь. Добрий вечір. Діана, студентка п'ятого курсу медицинського університету. Хотілося б задати питання. Скажіть, які етапи проходить країна, щоб прийняти рішення легалізувати автоназію? Як це відбувалося в Нідерландах, Швейцарії і інших країнах, де цей метод зараз можливий? На якому етапі Великобританії, на якому етапі Україна? І хотілося б услышати ваше компетентне мнення. Спасибо. Подготовились. Я не можу зі 100% впевненістю сказати, в Голландії і в Швейцарії досить сильна кальвіністська християнська традиція. А в Бельгії католицька церква більш сильна. Але в усіх цих країнах кількість християн зменшується. І мені здається, що рушійною силою, яка допомагає легалізувати евтаназію, є саме це – зменшення кількості релігійних християн. Why it has not happened yet in England is because there's a very small Catholic minority. Чому це досі не сталося в Англії? Є досить невеличка меншість католиків. And they are very vociferous. Vociferous, they argue very strongly. Але вони досить таки наполегливі. Вони багато виступають. And the politicians are frightened of religious arguments. А політики побоюються релігійних суперечок. Але я знаю, що ситуація змінюється. І багато хто з парламентарів в нашій країні змінює свою точку зору. Але це потрібно організувати кампанію, публіцію, але необхідно, щоб відбувалася активна кампанія в ЗМІ для підтримки, не для боротьби, це буде надзвичайно сильне слово, для підтримки автоназії, щоб побороти ці контраргументи. Поблагодарим господина Маршан. Thank you.